Ya han pasado 35 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana Quinceañera. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. Y sin más que decir, empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal antes de que diga así lucen los personajes de la telenovela Quinceañera en 2022. Ernesto La Guardia, conocido en la novela como Pancho, quien es un joven mecánico que se enamora de Maricruz. Es un actor de cine, teatro, televisión y presentador de televisión mexicano. Ernesto consiguió su primer papel protagónico en la novela Quinceañera y desde ahí ha participado en producciones como Amor Real, Corona de Lágrimas, Fuego en la Sangre y otras más. Nació el 5 de octubre de 1959 y así es como luce en la actualidad a sus 63 años de edad. Sebastián Ligarde Conocido en la novela como Memo, un joven que está obsesionado con Maricruz. Es un actor mexicano que comenzó su carrera en la obra de teatro Los Ojos del Hombre en 1974. Ha participado en novelas como Pobre Juventud, Pecados Ajenos y en la miniserie llamada Demente Criminal junto a la recordada actriz Lorena Rojas. Nació el 26 de enero de 1954 y así es como luce en la actualidad a sus 68 años de edad. Rafael Rojas, conocido en la novela como Gerardo, quien es el hermano de Maricruz. Es un actor costarricense que se ha desempeñado en el cine, teatro y televisión. Su primer protagónico lo obtuvo en la novela Teresa en 1989 y desde allí ha desarrollado su carrera haciendo personajes de todo tipo, sea como bueno o villano. Nació el 16 de abril de 1961 y así es como luce en la actualidad a sus 61 años de edad. Nailea Norvind, conocida en la novela como Leonor, una jovencita que busca separar a Pancho de Maricruz. Es una actriz mexicana que ha participado en producciones como Amor Gitano, Cuidado con el Ángel, Cuna de Lobos, Vencer la Ausencia y otras más. Nació el 16 de febrero de 1970 y así es como luce en la actualidad a sus 52 años de edad. Julieta Egurrola, conocida en la novela como Carmen, quien es la madre de Maricruz. Es una actriz de cine, teatro y televisión mexicana. Protagonizó telenovelas como Dulce Desafío, Yo Compro Esa Mujer, Prisionera de Amor y otras más. Nació el 13 de junio de 1953 y así es como luce en la actualidad a sus 69 años de edad. Armando Araiza, conocido en la novela como El Chato, quien es amigo de Memo. Es un actor de cine, teatro y televisión mexicano. Es hermano del también actor Raúl Araiza. Armando ha participado en novelas como Senda de Gloria, Dulce Desafío, Un Rostro en Mi Pasado y Una Familia con Suerte. Nació el 1 de septiembre de 1969 y así es como luce en la actualidad a sus 53 años de edad. Talia Sodi Miranda Conocida en la novela como Beatriz Villanueva, mejor amiga de Maricruz. 
es una actriz, cantante y empresaria mexicana. En su trayectoria como actriz ha participado en 7 telenovelas, 2 películas y una obra de teatro. Ha participado en novelas como Marimar, María la del Barrio, Rosa Linda y Quinceañera. Nació el 26 de agosto de 1971 y así es como luce en la actualidad a sus 51 años de edad. Fernando Gianguerotti, conocido en la novela como Sergio, quien es primo de Beatriz e hijo de Elvira. Es un actor de cine, teatro y televisión mexicana. Inició su carrera artística en la novela La Traición en 1984 y luego participó en novelas como La Hija del Jardinero, Súbete a mi moto, Mi Secreto y otras más. Nació el 6 de septiembre de 1959 y así es como luce en la actualidad a sus 63 años de edad. Margarita Sanz Conocida en la novela como Edu Víguez, quien es tía de Maricruz, hermana de Carmen. Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como Amor en silencio, Amor de nadie, Las Juanas y en la película El callejón de los milagros. Nació el 20 de febrero de 1954 y así es como luce en la actualidad a sus 68 años de edad. Blanca Sánchez, conocida en la novela como Ana María Contreras, quien es madre de Beatriz, fue una actriz mexicana de radio, cine y televisión. Ha participado en novelas como Fuego en la Sangre, Amor en Silencio y en la serie Mujeres Asesinas en el 2009. Lamentablemente falleció el 7 de enero del 2010 a causa de una insuficiencia renal. Nació el 2 de marzo de 1946 y así es como lucía a sus 63 años de edad. Marta Aura Conocida en la novela como Gertrudis, quien es madre del chato. Fue una actriz de cine, teatro y televisión mexicana. Debutó en la novela Acompáñame y desde ahí le siguieron novelas como Amor en silencio, Una luz en el camino, Marina, El privilegio de amar, Hombre tenías que ser y otras más. Lamentablemente falleció el 8 de julio del 2022 a causa de una laceración pulmonar. Nació el 4 de septiembre de 1942 y así es como lucía a sus 79 años de edad. Luis Vallardo Conocido en la novela como Ramón, quien es padre de Maricruz, es un actor mexicano de cine, teatro y televisión, conocido por prestar su voz en doblaje para Disney. Nació el 28 de octubre de 1935 y así es como luce en la actualidad a sus 87 años de edad. Adela Noriega, conocida en la novela como Maricruz, hija de Don Ramón y mejor amiga de Beatriz. Es una actriz de cine y televisión mexicana. Ha participado en novelas como Dulce Desafío, Amor Real, El Privilegio de Amar, El Manantial, Fuego en la Sangre y otras más. Nació el 24 de octubre de 1969 y así es como luce en la actualidad a sus 53 años de edad. Y cuéntenme, ¿les gustó esta novela? ¿Y para ustedes, chicas, lograron realizar sus 15 años? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. 
Si el video te gustó, te invito a que le des like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.